பாலை இடி வாழ்க மகா குரு போகரின் திருவடிகள் போற்றி அதாவது இப்ப நமது உடலை சிற்றண்டமாகவும் வெளியிருக்கும் பிரபஞ்சத்தை பேரண்டமாகவும் பார்த்தோம் நமது உடலில் உள்ள அந்த பஞ்சபூதத்தை தலங்களாக பிரித்து பார்ப்போம் ஒன்று மண் தலம் அதாவது நமது பாதத்திலிருந்து குதம் பகுதி வரை நமது பாதத்திலிருந்து குதப்பகுதி வரை மண் தலம் குதத்திலிருந்து தொப்புளின் கீழ்ப்பகுதி வரை நீர்த்தலம் இந்த நீர்த்தலத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமது சிறுநீர் பை இருக்கும் சிறுநீரகம் இருக்கும் குறிப்பா கழிவு வெளியேற்ற உறுப்புகள் எல்லாமே நீர்த்தளத்தில் தான் இருக்கும் ஏன் கழிவு வெளியேற்றும் பொருட்கள் எல்லாம் உறுப்புகள் எல்லாம் நீர்த்தளத்தில் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம உடலோட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பை பார்ப்போம் அதாவது ஒரு பொருள் நமது உடலில் தங்கியிருக்கும் ஒரு பொருள் வெளியேற்றப்பட வேண்டிய பொருள் எப்பொழுது வெளியேறும் என்றால் கெட்டுப்போனால் வெளியேறும் கெட்டுப்போனால் வெளியேறும் ஏன் அவ்வாறு கெட்டுப்போன பொருளை உடல் உள்ளே வைத்திருக்க அனுமதிக்காது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப சரியாக தானே நடக்குது அப்போ யாருக்குமே நோய் வரக்கூடாதே அதுவும் சரிதான் ஆனால் கெட்டுப்போன பொருள் உடல் வைத்திருக்காது என்பது எவ்வாறு உண்மையோ அதே போல் கெட்டுப்போன பொருளை உடல் வெளியேற்றுவதற்கு தடைகளும் ஏற்பட்டு அது நமக்கு நோய் நிலையாக உருவெடுக்கின்றது இதுதான் இங்கே ரொம்ப நுணுக்கமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன் அப்படின்னா உடல் கெட்டுப்போன பொருளை வச்சுக்கிடாது சரி இப்போ பார்ப்போம் நமது உடலில் பெருங்குடலில் தான் கழிவெல்லாம் போய் சேருது பெருங்குடல் எங்கே இருக்குது நீர்த்தளத்திலே இருக்கும் நெருப்பு தளத்திலே இருக்கும் அதாவது மேலேறு பெருங்குடல் அப்படிங்கிறது நீர்த்தளத்திலிருந்து வரும் அதே இது கிடைமட்ட பெரு பெருங்குடல்ங்கிறது நெருப்பு தளத்தில் இருக்கும் மீண்டும் இறங்கு பெருங்குடல் என்பது நீர்த்தளத்தில் இருக்கும் மலக்குடல் இதெல்லாம் நீர்த்தளத்தில் இருக்கும் அதனால தான் இந்த நெருப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது கிடைமட்ட பெருங்குடலில் கழிவுகள் தேங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன அதாவது அளவுக்கு அதிகமான உஷ்ணம் கூடிவிட்டால் அப்ப தண்ணீர் பட்டால் மட்டுமே ஒரு பொருள் கெட்டு போகும் கெட்டு போனால் மட்டுமே நமது உடல் கழிவினை வெளியேற்றும் அடுத்ததாக நெருப்பு தளம் இந்த நெருப்பு தளத்தில் பார்த்தோம்னா நமது உடலின் தலையாய உறுப்பான கள்ளீரல் அமைந்துள்ளது பித்தப்பை அமைந்துள்ளது கணையம் அமைந்துள்ளது சிறுகுடல் அமைந்துள்ளது இறைப்பை மற்றும் மண்ணீரல் அமைந்துள்ளது இது நெருப்பு தளம் இந்த நெருப்பு தளம் அப்படின்னு பேசுகிறப்ப இதற்கு முந்தின பார்ட்டில் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தோம் அதாவது இருதயம் மனித உடலின் சூரியன் இருதயம் மனித உடலின் சூரியன் இயற்கை சூரியன் அப்போ நெருப்பு தளத்தில் அந்த இருதயம் இல்லை நெருப்பு தளத்தில் இருதயம் இல்லை எங்கே இருக்குது 
அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காற்றுத்தளத்தில் காற்றுத்தளம் காற்றுத்தளம் அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வர்றது என்ன அப்படின்னா நுரையீரல் தான் நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக ஞாபகத்துக்கே வரும் காற்று அப்படின்னா நுரையீரல் ஆனால் காற்றுத்தளத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதயம் காற்றுத்தளத்தில் அமைந்துள்ளது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமது உடலின் முன்பகுதியில் இருதயமும் இருதயத்திற்கு பின்னால் அதாவது முதுகு பகுதியில் நுரையீரலும் அமைந்துள்ளது பாருங்க நெருப்பு எரியணும் அப்படின்னா என்ன தேவை காற்று தேவை ரொம்ப அற்புதமாக காற்று தளத்தில் தான் இயற்கை சூரியனான இருதயம் அமைந்துள்ளது இந்த இடத்துல இந்த முன்பின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இன்னொரு ஒரு கூடுதலான ஒரு தகவலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு நபர் திடீரென்று இருதய பாதிப்பு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒரு இருதயம் சார்ந்த பாதிப்பில் ஒரு நபர் இருந்தாரே என்றால் அவரால் எப்படி படுக்க முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்புற படுக்கவே முடியாது நீங்கள் அவ்வாறு படுக்க அவரை முயற்சி செய்தாலும் அவர் என்ன செய்வார் என்றால் மல்லாந்து மட்டுமே படுப்பார் ஒன்று மற்றொன்று இந்த வீசிங் அப்படிங்கிற ஒரு தொந்தரவை வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லை யாராவது பார்த்துருப்பீங்க அதிகமாக இந்த நபர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் வந்த உடனே நல்லா குனிஞ்சிருவாங்க உடலை நன்கு குறுக்கி குனிந்து விடுவார்கள் இவர்களை மல்லாந்து படுக்க வைக்கவே முடியாது அப்படி முயற்சி செய்தீர்களே ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் என்ன செய்வார்கள் குப்புறப்படுப்பார்கள் அதாவது இந்த உடல் எவ்வளவு நுட்பமாக படைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க நாம் என்ன படிச்சிருக்கிறோம் படிக்கலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே விஷயமே இல்லை இந்த உடலுக்கு ஒரு அற்புதமான ஞானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதயம் மேல் நோக்கி இருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை இருதயம் வாங்குவதற்காக மேல் நோக்கி திரும்புகின்றது நுரையீரல் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை வாங்கி தன்னை சமன்படுத்துவதற்காக குப்புறப்படுத்து அல்லது குனிந்தோ என்ன செய்து பிரபஞ்சத்திலிருந்து சக்தியை பெற்று தன்னை பாதுகாப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றது நாம் நம்மை பாதுகாக்க முயற்சிக்கிறோமோ இல்லையோ நம்மை அறியாமல் இது இவையெல்லாம் அணிச்சை செயலாகவே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நல்லது அடுத்து ஆகாயத்தளம் இந்த ஆகாயத்தளம் ரொம்ப முக்கியமான கேந்திரங்கள்லாம் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு அரசாங்கத்திற்கும் ஒரு தலைமைச் செயலகம் இருப்பது போல் நமது உடலின் தலைமைச் செயலகமான மூளை ஆகாயத்தளத்தில் அமைந்துள்ளது மற்றும் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னா உள்ளே போய் பார்க்க முடியும் ஹார்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லை லிவரில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா இல்லை ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு ஏதாவது பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது அதனை இந்த முகத்தில் காணலாம் கண்ணில் ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு ஏற்பட்டால் கல்லீரலிலோ பித்தப்பையிலோ பாதிப்பென்று அறிந்து கொள்ளலாம் இருதயத்தில் ஒரு பாதிப்பு என்றால் நாக்கின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு அகத்தின் அழகு முகத்தில் அதை வெளிப்புற உணர்வு உறுப்பு என்று கூறுவார்கள் அதாவது நுரையீரலின் வெளிப்புற உணர்வு உறுப்பு மூக்கு சிறுநீரகத்தின் வெளிப்புற உணர்வு உறுப்பு காது இவ்வாறு அதுபோல வெளிப்புற உணர்வு உறுப்புகள் அனைத்தும் நிறைந்த பகுதி இந்த ஆகாயத்தளம் 
இது பஞ்சபூதத்தை நமது உடலில் பொருத்தி இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் சார்ந்த தகவல்களை இந்த பகுதியில் பார்த்தோம் அடுத்த பகுதியில் வேறொரு தலைப்பில் பார்ப்போம் நன்றி